जे एंड के में आप देखो बहुत सारे मिनरल बहुत सारे रीजन से मिनरल उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है जे एंड के में भी आप देखो कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जे एंड के इज रिच इन सम मिनरल्स तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इट अट्रैक्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड आल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मिनरल्स इन द यूनियन टेरिटरीज सो इट अट्रैक्ट द इंडस्ट्रीज इट अट्रैक्ट द मनी पर्सनस इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर टू सेट अप द मनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन दिस रीजन तो जिसकी वजह से आप देखो इस मिनरल वेल्थ की अवेलेबिलिटी की वजह से और वी कैन से इन मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन की वजह से जे एंड के में बहुत पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल यूनिट्स वजूद में आ चुके हैं एट द डिफरेंट रीजनस ये क्यों आ गई क्योंकि यहां जे एंड के में डिफरेंट रीजनस में आप देखो बहुत सारे मिनरल वेल्थ पाई जाती है बहुत सारे आप देखो मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन हो रही है तो जिसकी वजह से आप देखो इस मिनरल एक्सट्रैक्शन ने अट्रैक्ट किया है पब्लिक सेक्टर को भी और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स आ गए तो जो ये यूनिट्स आ गए तो हम इनको बोलेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब यहां हमारे जे एंड के में बहुत सारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी एस्टेब्लिश किए गए हैं क्योंकि जब से यहां शुरू हो गई एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल जब से जे एंड के में मिनरल्स की शुरू हो गई एक्सट्रैक्शन तो तब से आप देखो बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में यूनिट्स वजूद में आ गए द एक्सट्रैक्शन ऑफ कैलकोरियस एंड ऑर्जी आर्जिलाशियस आर्जिलाशियस एंड कैलकोरियस तो बेटा ये क्या हो गई कैलकोरियस एंड आर्जिलाशिया मिनरल्स जे एंड के में आपको मिलेंगे कैलकोरियस एंड आर्जिलाशियस आर्जिलाशियस मिनरल्स That contains the calcium, यानी जिन minerals में calcium quantity होगी जिनमें calcite, calcium carbonate होगा तो हम उन minerals को बोलते हैं calcite, हम उनको बोलते हैं calcoreous and argilla minerals. तो listen बेटा अगर आपको कल बोला बोला जाएगा calcoreous या argilla minerals किनको बोलते हैं? That contains the या uh, this calcium carbonate या calcite mineral, जिनमें calcium carbonate या और calcite mineral मौजूद होगा उनको बोला जाता है calcoreous या आर्जिशिला मिनरल्स तो जिस तरह आपको कभी बोला जाता है फेरस मिनरल्स डेट कंटेन इज द आयरन कंटेंट जिन और के साथ आयरन कंटेंट भी होगा जिन मिनरल्स के साथ आयरन होगा फेरस जिन के साथ आयरन नहीं होगा उनको बोला जाता है नॉन फेरस या कभी मेटालिक मिनरल्स नॉन मेटालिक मिनरल्स तो ये आपको पता है मेटालिक मिनरल्स नॉन मेटालिक मिनरल्स फेरस नॉन फेरस मिनरल्स फ्यूल मिनरल्स ऑर्गेनिक मिनरल्स इनऑर्गेनिक मिनरल्स इसी तरफ एक किस्म का मिनरल्स होता है दैट इज नोन एज कैलोकोरियस और आर्जिशिला मिनरल्स तो जो ये कैलोकोरियस बेटा है या आर्जिशिला मिनरल्स है तो ये कौन से मिनरल्स हो गए डेट कंटेनर्स द कैल्शियम यानी जिनके अंदर आप देखो कैलसाइट मिनरल होगा या कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह पाए जाएंगे उनको बोला जाता है कैले साइट सॉरी कैलोकोरियस और आर्जिशिला जिस तरफ जिन मिनरल्स के अंदर आयरन ओ पाए जाते हैं उनको बोला जाता है फेरस मिनरल्स तो सेम जिनके अंदर कैल्शियम और वगैरह दिस कैल्शियम कार्बोनेट होगा कैलसाइट होगा तो उनको बोला जाता है मींस आपको कैल्शियम याद रखना है कैल्शियम होगा उनको बोला जाता है आर्जिशिला और कैलकोरियस मिनरल्स ओके बेटा लाइक कौन कौन साइज में आते हैं लाइमस्टोन लाइमस्टोन को आप देखेंगे हम इसको बोलेंगे कैलकोरियस या आर्जिलाशिलस क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके अंदर जिप्सम के भी अंदर कैल्शियम होता है बॉक्साइट एंड क्ले वगैरह इनके अंदर भी कैल्शियम मिक्स होता है तो ये मिनरल्स आप देखो कंटेन कर रहे हैं कैल्शियम तो इनको बोला जाए कैलकोरियस एंड आर्जिशिला मिनरल्स तो जे एंड के में बहुत सारे कैलकोरियस और आर्जिशिला मिनरल्स होते हैं पाए जाते है तो आपको पता है कि जो ये कैलकोरियस एंड आर्जिशिला मिनरल्स लाइक कौन कौन सा है डेट इज लाइम स्टोन जिप्सम बॉक्साइट एंड क्ले तो ये मिनरल्स यहां पाए जाते हैं और ये आप देखो की इंग्रेडिएंट होते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के लिए ये आप देखो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन रॉ मटेरियल है या उसके लिए मेन रॉ मटेरियल होता है तो जब यहां आप देखो सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए एक रॉ मटेरियल अवेलेबल है यानी एक बेस्ट रॉ मटेरियल यहां अवेलेबल है तो यू नो दैट इज द इट अट्रैक्ट द मनी सीमेंट इंडस्ट्रीज तो इसीलिए आप देखो हमारे जे एंड के में आप देखो बहुत पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में आप देखो बहुत सारे सीमेंट इंडस्ट्रीज होंगे सीमेंट इंडस्ट्री को हम बोलेंगे कौन सी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री का आप देखो जो रॉ मटेरियल आएगा वो मिनरल वैल्यू से होता है उसको कुछ स्टोन होते हैं कुछ फॉर एग्जांपल ये कैलकोरियस रॉक्स या होंगे एर्जिशिला मिनरल्स उसके लिए रॉ मटेरियल होते हैं जैसे लाइम स्टोन जिप्सम बॉक्साइड या मनी अदर भी प्रोडक्ट्स इसके लिए होते हैं जिनको वो सीमेंट बनाते हैं तो जे एंड के में आप देखो कैलकोरियस या आर्जिशिला मिनरल्स पाए जाते हैं यानी कैल्शियम कंटेनिंग मिनरल्स पाए जाते हैं वो कौन कौन सा कैल्शियम कंटेन कर रहा है कौन कौन सा मिनरल आता है दैट इज लाइम स्टोन जिप्सम बॉक्साइड पाए 
जाता है और ये की इंग्रेडिएंट्स होते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए तो जिसकी वजह से आप देखो इन मिनरल्स की अवेलेबिलिटी की वजह से इन मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन की वजह से आप देखो एंड लॉट ऑफ द दिस सीमेंट इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिशड एट द डिफरेंट रीजंस इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर तो अगर आपसे कल पूछा जाएगा कि सीमेंट इंडस्ट्रीज क्यों एस्टैब्लिश हो चुकी है बहुत पब्लिक एंड क्योंकि हियर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रॉ मटेरियल फॉर दैट इंडस्ट्रीज हियर इन द जेड के आर अवेलेबल कैलिकोरियस एंड आर्जिशिला मिनरल्स बिकॉज़ ऑफ गुड अवेलेबिलिटी ऑफ कैलिकोरियस एंड दिस आर्जिशिला मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन जिप्सम एंड बॉक्साइट सो बिकॉज़ ऑफ दिस अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स दीज आर द की इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस सीमेंट इंडस्ट्री आर दैट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री सो द मनी दिस सीमेंट इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिशड एट द डिफरेंट रीजंस एंड इन द जेएंड के यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख रीजन बिकॉज़ ऑफ दिस अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मिनरल्स तो इसलिए अगर हम देखेंगे ये मिनरल्स कहां कहां पे अवेलेबल है तो अब ये मिनरल्स अवेलेबल है इसने अट्रैक्ट किया है ये कैलकोरियस मिनरल्स अवेलेबल है इसने बहुत सारे आप देखो सीमेंट इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट किया क्यों क्योंकि ये रॉ मटेरियल उनके लिए तो ये मिनरल्स आपको मेनली कहां पे मिलेंगे जेएंड के में तो जो मेन रीजंस है जो मेजर कंसंट्रेशन है यहां ये कैलकोरियस एंड आर्जिशिला मिनरल्स या कि जो की इंग्रेडिएंट्स है जो मेन इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट ये कहां-कहां पे मिलेंगे बारामूला अनंतनाग रियासी एंड बसोली जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स है दैट इज द बारामूला डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट रियासी जम्मू डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट है और बसोली आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है जम्मू का एक रीजन है तो इसको ड्यून वैली भी हम बोलते हैं तो दैट मींस ये रीजंस इनके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टोन्स है यानी कैलकोरियस और दिस आर्जिशिला मिनरल्स पाए जाते हैं और ये इन मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन की जाती है और ये रॉ मटेरियल डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए जाता है पर्टिकुलरली सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए जाता है तो इसीलिए अगर हम देखेंगे आपके जे एंड के में आप देखो इन मिनरल्स की अवेलेबिलिटी की वजह से एक्सट्रैक्शन ऑफ कैलिकोरियस मिनरल्स और जब शुरू हो गए तो बहुत सारे सीमेंट प्लांट्स वजूद में आ गए क्योंकि ये आप देखो कैलिकोरिया जैसे लाइमस्टोन आर द मेन इंग्रेडिएंट फॉर कीमत सीमेंट इंडस्ट्री एंड दीस आर पर्टिकुलरली अवेलेबल एट बारामूला अनंतनाग बसोली एंड रियासी सो मनी इंडस्ट्रियल प्लांट्स आर एस्टैब्लिशड बिकॉज़ ऑफ दिस रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी तो आपको मैं बोलूं कौन-कौन से मिनरल्स वजूद में आ गए कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज वजूद में आ गई है कहां-कहां पे ये दीस सीमेंट इंडस्ट्रीज है बहुत सारे सीमेंट इंडस्ट्रीज है और सीमेंट इंडस्ट्री यू नो दैट आर द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है तो एक अगर हम देखेंगे जो पब्लिक uh, सेक्टर में आप देखो जो पब्लिक सेक्टर प्लांट्स है तो लिसन बेटा जो पब्लिक सेक्टर प्लांट्स है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो यहां एस्टैब्लिश की गई है जो ये रॉ मटेरियल uh, इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें अगर हम देखेंगे सम पब्लिक सेक्टर प्लांट्स हैव बीन एस्टैब्लिशड सच एज वोयन सीमेंट फैक्ट्री आप देखो जो श्रीनगर का एक इलाका है वोयन यानी श्रीनगर के आसपास आप देखो वोयन सीमेंट फैक्ट्री जो वोयन सीमेंट प्लांट है वोयन सीमेंट प्लांट यहां पे एस्टैब्लिश किया है ये पब्लिक सेक्टर बेटा है यानी पीएस मीनस पब्लिक सेक्टर जो हमारे यहां बहुत सारे सीमेंट प्लांट्स बहुत सारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो चुके हैं पर्टिकुलरली सीमेंट प्लांट्स मिनरल में आप देखो सीमेंट प्लांट क्यों एस्टैब्लिश हो गए बिकॉज़ इन द जेएंड के देयर इज द गुड अवेलेबिलिटी ऑफ कैलकोरियस आर्जिशिला मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन जिप्सम एटसेट्रा एंड दीस आर द की इंग्रेडिएंट्स फॉर दैट दीस सीमेंट प्लांट्स सो यहां सीमेंट प्लांट्स का रॉ मटेरियल अच्छी तरह से अवेलेबल है बारामूला अनंतनाग में तो जिसकी वजह से आप देखो यहां बहुत सारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर सीमेंट प्लांट्स एस्टैब्लिश किए गए पब्लिक सेक्टर में आप देखो वोयन सीमेंट फैक्ट्री और उसके अलावा अगर हम देखेंगे दूसरा है पीसीएफ PCF um, Bari Brahman Jumo Bari Brahman Jumo me hai तो आप देखो जो ये वोयन है ये श्रीनगर के आसपास है और बोरी बहमन जुमो जो है आ, ये इनको कौन चलाता है ये जो दो पब्लिक सेक्टर है आपको पता है इनको कौन चलाता है आपको पता हमारा एक डिपार्टमेंट है उसको बोला जाता है जेके इंडस्ट्रियल लिमिटेड तो यानी इनको लुक आफ्टर कौन कर रहा है पब्लिक सेक्टर यहां पे इनको लुक आफ्टर कौन है गवर्नमेंट ऑफ नेशन की है जैसे आप देखो हमारे यहां प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी है पब्लिक यानी आप देखो पब्लिक स्कूल्स भी है प्राइवेट स्कूल्स भी है पब्लिक सेक्टर उसको आप देखो जी के बोर्ड लुक आफ्टर कर रहा है प्राइवेट स्कूल उसको कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो इसी तरफ आप देखो हमारे यहां जेएनके में पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री जो एस्टैब्लिश किया वो एक वोयन सीमेंट प्लांट है पब्लिक सेक्टर है यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशन का है और पीसीएफ बरी बहमन जम्मू में है तो जो इन 
इनको इस वक्त चलाता है जो इनको बुलुक आफ्टर कर रहा है उसको बोलते हैं जेके इंडस्ट्रियल लिमिटेड मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि जेके इंडस्ट्रियल लिमिटेड एस्टेब्लिश किया गया उसने बहुत सारी इंडस्ट्रीज प्लांट एस्टेब्लिश किए यहाँ पे तो ये इनको चलाता है जेके मिनरल लिमिटेड जेके मिनरल लिमिटेड एंड क्यू सीमेंट फैक्ट्री रन बाई जे के सीमेंट लिमिटेड और उसके अलावा आप देखो एक और है क्रू क्रू सीमेंट इंडस्ट्री या क्रू सीमेंट प्लांट इसको कौन चलाता है इसको चलाता है जेके सीमेंट लिमिटेड एक तो आप देखो जेके मिनरल लिमिटेड जेके मिनरल लिमिटेड को ये दो अलग अलग अब है जेके मिनरल लिमिटेड जम्मू कश्मीर का जो मिनरल से रिलेटेड डिपार्टमेंट है मिनरल लिमिटेड जो चलाता है जेके मिनरल लिमिटेड डिपार्टमेंट वो दो इंडस्ट्रीज उसके अंदर है वोयन सीमेंट प्लांट एंड पी और जेके सीमेंट लिमिटेड के अंदर जो है वो कौन सी फैक्ट्री है वो क्यू सीमेंट प्लांट है डिसाइड ब्रिक्स एंड द फैक्ट्रीज आर ऑल्सो लोकेटेड एट द वेरियस लोकेशन अगर हम देखेंगे बहुत सारे उसके अलावा ये तो आप देखो ये भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज सॉरी ये भी आप देखो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है और उसके अलावा आप देखो इनको जेके मिनरल लिमिटेड चलाता है या जेके सीमेंट प्लांट चलाता है या इसको दिस क्यू सीमेंट फैक्ट्री को जेके सीमेंट लिमिटेड चलाता है तो देन आफ्टर अगर हम देखेंगे उसके अलावा बहुत सारे आप देखो और भी है जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है जैसे ब्रिक्स यानी आप को कुछ ब्रिक्स होते हैं ब्रिक्स बेटा है ब्रिक्स के अलावा टाइल फैक्ट्रीज है बहुत सारी जगह पे टाइल फैक्ट्री ये टाइल वगैरह इसका मटेरियल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है कुछ स्टोन्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करके वहां इंडस्ट्री में इनको प्रोसेस किया जाता है उनको आप देखो बेटा वहां इंडस्ट्रीज में जनरली क्या किया जाता है यानी जो अगर हम देखेंगे दिस एक तो मैंने पहले बोला बेटा याद रखना आपको एक तो मैंने बोला यहां पर वुयन वोयन सीमेंट प्लांट है और उसके अलावा अगर हम देखेंगे पीसीएफ बरी ब्रहमन जम्मू है ये दोनों पब्लिक सेक्टर है ओके बेटा ये दोनों पब्लिक सेक्टर मैंने बोला और इनको जो चलाता है जे एंड के इंडस्ट्रियल लिमिटेड जे के मिनरल लिमिटेड जे के मिनरल लिमिटेड उसके अलावा आप देखो क्यू पापुर में जो एक और सीमेंट प्लांट है उसको जो चलाता है जे के सीमेंट लिमिटेड तो ये कुछ पब्लिक सेक्टर प्लांट है उसके अलावा अगर हम देखेंगे कुछ ब्रिकलेन आप देखो यहाँ कुछ ब्रिकलेन है जो आप देखो डिफरेंट ब्रिक्स बनाते हैं और उसके अलावा अगर हम देखेंगे टाइल फैक्ट्रीज है टाइल फैक्ट्री जो हम आप देखो डिफरेंट पर्पज के लिए कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइल का जो रा मटीरियल आता है वो भी आप देखो कहाँ से आता है मिनरल डिफरेंट स्टोन उसको एक्सट्रैक्ट करके उनको प्रोसेस वगैरह रिफाइन करके आप देखो हम दिस कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारा हम मिनरल जमीन से निकालते हैं उनको हम टैब्रिक्स विक्स वगैरह बनाते हैं तो ये भी आप देखो बहुत सारे इंडस्ट्रीज है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है यानी सीमेंट प्लांट के अलावा बिसाइड इज दी ब्रिक्स एंड टाइल फैक्ट्रीज आर ऑल्सो लोकेटेड एट वेरियस लोकेशन ओवर द रीजन ए मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेंटर इज फास्ट इमर्जिंग एट बरी ब्रहमन जम्मू विच प्रोवाइड इज बोस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जे एंड के तो आप देखो एक बड़ा मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल प्लांट इंडस्ट्रियल प्लांट बरी ब्रहमन जम्मू में एस्टेब्लिश किया गया और जो जो हमारी इस इकोनॉमी को जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर रहा है जे के में तो आप देखो ये इंडस्ट्रीज एक्चुअली हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है हमारी इकोनॉमी को एनहेंस कर रही है हमारी इकोनॉमी को हेल्थ और पेस प्रोवाइड कर रही है जितने इंडस्ट्रियल रीजन होंगे उतने अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट होंगे उतने सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन होंगे और उतने सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे हमारी नीच उतनी इकोनॉमी बढ़ जाएगी तो इसलिए आप देखो जो ये डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्लांट एस्टेब्लिश हो चुके हैं पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे जो मिनरल बेस्ड प्लांट एस्टेब्लिश हो चुके हैं दे बूस्ट आवर इकोनॉमी दे दिस एनहेंस आवर इकोनॉमी ऑफ नेशन एंड जीडीपी एटसेट्रा सो इसलिए हम देखेंगे इसने हमारी इकोनॉमी को जनरेट किया इसने हमारी आप देखो दिस इकोनॉमी को बोस्ट किया है और इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इट डील मोस्टली विद द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आप देखो ये बहुत सारे जो ये इंडस्ट्रियल प्लांट्स एस्टेब्लिश किए ये बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स बनाती है जिनको बहुत ही आप देखो डिमांड है हमारी और बहुत ही इकोनॉमी भी जनरेट होती है इन इंडस्ट्रीज की वजह से हमारे जे में सो दिस वॉज द अबाउट द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज